இந்த குருமா வந்து சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் பேன் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாமா சோம்பு வந்து லைட்டாக செவந்து வரட்டும் மூணு பெரிய வெங்காயம் பெரிய சைஸ்லேயே கட் பண்ணியிருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பீஸுக்கு பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிடுங்க ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டுலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு பத்து பீஸ் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் முடி தேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் குருமாவுக்கு வந்து தேங்காய் லாஸ்ட்டாக சேர்ப்பாங்கம்மா அந்த மாதிரி சேர்க்காமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் தேங்காய் முந்திரி சேர்த்து நல்லா வதங்கிச்சுங்கம்மா இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சு இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாத்திரம் வச்சிங்கம்மா பாத்திரம் சூடானதும் ரெண்டரை ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க இது கூடவே ஒரு சின்ன பிரியாணி இலை ஒரு சின்ன பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு லவங்கம் பொடியை நறுக்கின பீன்ஸ் ஒரு கப்பு பொடியை நறுக்கின கேரட் ஒரு கப்பு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அரை கப்பு அதாவது மூணு உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கேரட்டு பீன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடவே நான் காலிஃப்ளவர் சேர்க்க போகிறேன் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா கழுவிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா இது கூடவே நான் வந்து நூறு கிராம் பட்டாணி எடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஹவர் இருந்து மூணு ஹவர் வரலாம் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து காலையில் செய்யணுன்னா நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க நல்லா ஊறிடும் இப்போ இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா நம்ம ஏற்கனவே வதக்க வச்சு தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஓரளவுக்கு வதக்கினா போதும் இப்போ இது கூடவே லைட்டாக மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அதே அளவுக்கு மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மிக்சி ஜார்லே நான் வந்து ஒரு ஜார் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு கப்பு தண்ணி மொத்தம் ஒரு நாலு கப்பு தண்ணிக்கு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாமா இப்போ வந்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் நான் வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணியாக தான் வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வச்சிங்கன்னா கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் கரெக்டான பதத்தில் நமக்கு வந்துடும் கூடவே பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாமா பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இறக்குற டைமில் பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லி அவ்வளோதான்மா நல்லா டேஸ்ட்டான ஒரு குருமா ரெடி